Halo everybody, kembali lagi cuma ke Jodohan Welcome di konten Honkai Starel Di video build dan juga guide Dr. Jomo atau Dr. Ratio Ya ini Dr. Ratio nya bukan punya gue Tapi punyanya Ayob Karena punya gue belum jadi di talentnya Levelnya sih udah oke, okay, udah gue SN Max Cuman untuk talent belum level 8 Jadi gue biar cepat pinjem dulu akunnya Ayob Yang sudah di build, yang udah jadi Dr. Ratio nya Thank you Ayob Oke, okay, Dr. Ratio sejauh ini gue cobain berkali-kali Dia punya damage yang cukup sakit Ya damage nya cukup sakit, tapi menurut gua kalau disejajarin atau disebandingin sama imbibitor lunae belum ya dia yang belum berada di levelnya imbibitor lunae lah dengan senjata yang sama misalkan dokter ratio signatur terus lunae signatur ya tetap menurut gua nggak sejajar masih lebih gg lunae sih menurut gue nah pakai gitu langsung aja kita bahas dokter ratio let's go oke okay, kita bahas kemampuan dokter ratio dulu kita mulai dari skillnya yang lebih simple yang paling simple lah jadi dokter ratio ini skillnya cuma ngelempar buku gitu aja dan menghasilkan imaginary damage untuk multiplayer nggak gede-gede banget memang dari skillnya tapi punya pasif dari essence-nya jadi saat mencarikan skill untuk setiap satu efek di buff yang dimiliki target ya jadi naikin critical dan juga critical damage ratio jadi per lapisnya itu atau per satu di buff yang dimiliki musuh itu dapat crit rate 2,5 critical damage 5% kalau 6 lapis critical rate-nya bisa sampai 15% critical damage-nya bisa sampai 30% Cuy. Jadi semakin banyak efek di buff yang dimiliki musuh Maka efek yang didapetin atau stack yang didapetin bakalan semakin banyak Pasif essence yang kedua Jadi setelah melancarkan skill untuk menyerang target musuh Ada 100% peluang dasar ya Untuk mengurangi 10% efek resist target musuh Yang terkena serangan selama 2 giliran Di sini ada 100% peluang dasar Tapi bukan berarti si dokter ratio wajib di build efek hit rate Kagak begitu konsepnya cuy Cuman untuk efek resist 10% ini Ini termasuk di buff jadi si Dr. Ratio itu punya debuff sendiri Punya self debuff lah gitu Next ada ultimate-nya Dr. Ratio Ini juga single hit ya Sama kayak skill-nya Untuk multiplayer juga sama Nggak sakit-sakit Next ada ultimate-nya Dr. Ratio Ini juga single hit ya Sama kayak skill-nya Untuk multiplayer juga sama Nggak sakit-sakit amat Tapi dia punya pasif yang bagus Untuk nge-trigger talent-nya Jadi Wise Man Volley ini Bakal ngasih mark ke satu musuh Yang dimana ketika rekan tim kita nyerang Itu Dr. Ratio langsung out untuk ngasih follow up attack cuy Ya batas untuk follow up attacknya Sebanyak dua kali Next ada talent dokter ratio Jadi saat mancarkan skill Setiap skill dokter ratio itu Punya chance atau peluang tetap ya Sebanyak 40% Untuk mengeluarkan serangan lanjutan Yang multiplayer cukup tinggi 270% Karena bisa di trigger Setiap skill atau dari ulti Ini talentnya bisa keluar Dan untuk setiap satu efek debuff Yang dimiliki target Akan meningkatkan 20% peluang tetap ya untuk serangan lanjutannya dokter ratio jadi semakin banyak di buff yang dimiliki musuh maka peluang untuk keluarin serangan lanjutan itu semakin tinggi at least lu cuman butuh tiga efek di buff aja biar 100% kalau udah 100% itu udah pasti kena karena ini peluang tetap bukan peluang dasar ya, kalau peluang dasar itu harus dihitung sama efek hit rate tapi peluang tetap ya udah tetap segitu kalau 100 ya 100% pasti kena itu cuy atau 100% pasti dapat kayak gitu kalau peluang tetap sama peluang dasar bedanya kayak gitu Lanjut jika target dikalahkan sebelum serangan lanjutannya keluar Jadi misalkan targetnya mati Kena elemental skillnya dokter ratio Serangan lanjutannya tetap keluar Tapi e, ngasih damage ke musuh yang random Seperti itu Lanjut pasifnya ada deduction saat mengakibatkan damage Jika target memiliki 3 efek debuff atau lebih ya Jadi minimal 3 efek debuff Jadi timnya dokter ratio Minimal bisa kasih 3 efek debuff ke satu musuh ya. Jadi untuk setiap satu efek debuff yang dimiliki target Damage yang diakibatkan dokter ratio pada target tersebut Akan meningkat 10% Maksimal meningkat hingga 50% Lanjut ke prioritas Upgrade trace-nya Dr. Ratio kita mulai dari minor trace dulu Untuk minor trace Untuk bagian attack yang ungu-ungu Materialnya itu sebenarnya nggak perlu lu unlock lu Yang penting critical rate nih Harus di unlock ya Jadi untuk attack yang ungu-ungu Yang mahal Itu seharusnya Kalau mau hemat nggak perlu lu unlock loh Karena memang base attack-nya Dr. Ratio Itu udah tinggi banget Jadi ya lu nggak perlu unlock ini Kalau misalkan mau hemat Seperti itu Untuk mayor trace-nya Ya udah jelas Talent utama Ini harus di up duluan Kalau mau, ya, mau di crown 
keadaannya seperti ini guys Stylenya 10 Untuk ulti dan skill setarain aja 8, 8 Basic attack nggak usah nggak usah Lu buang-buang resource Karena basic attack nggak main sama sekali Gitu nih Ayo kebanyakan resource aja kali Jadi di up Oke lanjut Untuk end game Startnya Dr. Ratio Untuk survive ability HP di angka 3000 Harusnya lu bisa di atas 3000 Lebih bagus lagi Attack Dr. Ratio punya base attack yang tinggi Jadi otomatis lu bisa di angka 3000 an minimal Karena kalau pakai sepatu attack Itu biasanya 3500 Atau pakai planner attack Itu 3500 Tapi kalau sepatunya speed Terus imaginary Planarnya otomatis attack lu Paling di angka 3000 an aja Gak nyampe 3500 Untuk defense Ya biasa lah Di angka 1000 itu udah bagus Buat survive ability Kalau di bawah itu ya udah Gak apa-apa Karena yang penting Menurut gue dokter ratio itu sebenarnya ada di speed ya Kalau bisa banget di 134 Ya lebih baik lagi Karena dokter ratio Mau ngeluarin follow up attack lebih sering Ya dia harus lebih sering jalan Jadi menurut gue Speed buat dokter ratio itu Penting minimal-minimal 134 lah ya Untuk ratio crit Ini sebenarnya enak ya Dokter ratio tuh Dari minor testnya Ada critical rate Terus juga dari pasifnya Juga ada buff critical rate Ya 60 160 Boleh lah 60 160 boleh ya lebih dari 160 itu lebih baik lagi minimal crit rate 60 di atas 60 lebih baik lagi guys gua nggak rekomend sih kalau di angka 50 karena dokter ratio ini karakter yang gacanya tiga kali satu lu gaca kritikal ya dari skillnya harus kritikal terus untuk mengeluarkan follow up attack itu ada gacanya walaupun kalau efek di buffnya banyak di musuh itu bisa 100% terus untuk follow up attack follow up attack lu harus kritikal jadi ya base nya sih tiga kali gacha walaupun kalau bisa 100% ya dua kali gacha jatuhnya untuk gacha kritikalnya karena lumayan kalau skillnya kritikal atau follow up attacknya kritikal kalau follow up attacknya nggak kritikal itu loss damage berasa jadi kritikal rate gua rekomendasi di angka 60 paling kecil next untuk rekomendasi Lycon dokter ratio ya gue cukup terkejut kejut dokter ratio punya Lycon yang sangat gigi banget karena ini base nya aja bisa nikatin 20% critical damage terus setiap satu efek di buff yang dimiliki musuh itu bisa naikin lagi critical damage nya sebanyak 8% satu lapis maksimal 3 lapis jadi ada tambahan lagi 24% critical damage total 44% critical damage ini GG pak terus ketika dokter ratio ulti untuk nyerang musuh bakal dapat buff disputation si penggunanya disputation ini bisa ningkatin damage sebanyak 36% plus serangan lanjutan akan mengabaikan 24% defense target musuh efek ini berlangsung selama 2 giliran ini GG banget buat dokter ratio kalau ini bukan serangan lanjutan alias serangan apapun ya ini gua gacha ini Lycon lumayan buat sele cuy <laughs> itu sayangnya ya serangan lanjutan aja tapi ya udahlah mungkin kalau dibikin serangan apapun itu lebih op kayaknya bakalan op banget the most op Lycon kayaknya kalau dibikin serangan apapun ya bagusnya sih serangan lanjutan aja lanjut ada Lyconnya atau pas warisom ini juga cocok buat dokter ratio bisa naikin critical rate plus damage serangan lanjutan sebanyak 30% belum lagi naikin critical damage juga ke musuh yang dikasih atau kena status tem dari senjata Warisom atau Lekon Warisom Ya dua itu buat B5 yang paling bagus Untuk B4 langsung lengkap aja ke B4 Kenapa gua nggak nyebut Sleep Like The Dead Karena untuk Sleep Like The Dead Dr. Ratio punya base critical rate yang tinggi nah, Mostly ini nggak bakal kepake nih Efeknya yang kepake Cuman ngambil 30% critical damage aja Ya jadi kalau kalian punya sword play minimal Super Impose 3 Ini udah lebih baik daripada Sleep Like The Dead Gameplaynya Dr. Ratio Kalau nggak punya sword play ya udah pakai aja kapal selem eh kapal selem kapal api cuy pakai aja udah ini deh oke okay, next untuk base artifak punya dokter ratio guys untuk four piece setnya jelas bandit kenapa bandit gua nggak rekomendasiin four piece set yang baru yang grand duke ya karena grand duke ini kan stacknya di attack dapatnya attack persen sedangkan untuk dokter ratio sendiri attacknya tuh udah tinggi banget jadi bakal lebih baik lu dapetin buff critical damage ya daripada dapetin buff attack persen lo jadi kalau mau main dua set dua set asyok aja antara dua bandit dua grand duke masih oke okay. tapi kalau empat set grand duke gua masih rekomendasiin for piece set bandit seperti itu lanjut untuk main startnya lagi-lagi untuk karakter yang punya minor press critical rate gue rekomendasiin banget untuk badan bisa kalian pakai critical damage jadi tinggal cari subset critical rate aja biar critical damage kalian juga bisa tinggi 
untuk sepatu tuh speed rekomendasinya kalau nggak ada sementara pakai tag persen nggak apa-apa lanjut planar imaginary jelas pakai salah satu terbaik ya karena cuma salah satu yang bisa ningkatin serangan lanjutan lanjut untuk link drop jelas pakai tag persen substat lebih ke arah speed sama rasio critical ya critical rate atau critical damage tiga start itu aja yang penting di substatnya dokter ratio oke lanjut benefit idolon dokter ratio di idolon satu dokter ratio trace yang untuk buff ya untuk buff critical rate dan juga critical damage tadinya maxnya itu ada di 6 lapis dengan E1 lu bisa sampai 10 lapis otomatis critical rate dan juga critical damage itu bisa tinggi banget dan saat pertempuran dimulai dokter ratio langsung dapat 4 stack guys ya jadi nggak dari 0 kalau E2 0 itu stacknya dari 0 jadi harus ngambil dulu dari musuh yang punya efek di buff lanjut E2 2 nya saat serangan lanjutan talent gitu nyerang musuh untuk setiap satu efek di buff akan ada additional damage lagi efek ini maksimal terpicu empat kali cuy ya, jadi semakin banyak efek di buff musuh semakin banyak edisodal damage yang dikasih ke musuh untuk empat cuman energi aja saat dokter ratio ngasih next benefit edolon 4 tanpa dibatasi berapa kali ya saat memicu talent akan memulihkan ekstra 15 energi dokter ratio jadi ya lu bisa lebih cepat lagi buat dapetin ultinya dokter ratio otomatis ya serangan lanjutannya bakal lebih sering kalau ultinya cepat up time lanjut edolon 6 nya efek dari ultinya Westman Volley yang tadinya cuma dua kali dia ditambah satu jadi ada tiga kali lu bisa ngasih serangan lanjutan setiap rekan tim kalian nyerang damage serangan lanjutannya itu meningkat lagi multiplayernya sebanyak 50% cuy ya untuk Eidolon so far sih di Eidolon 1 aja menurut gue udah cukup kok dokter ratio kalau kalian Sultan ya silahkan ke Eidolon 6 tapi kalau hoki di Eidolon 1 nggak perlu ngejar sampai ke Eidolon 2 cuy mending kalian abisin ke Lycon ya kalau belum punya kayak gitu ようこそ。ようこそ。ようこそ。ようこそ。ようこそ。ようこそ。ようこそ。ようこそ。ようこそ。ようこそ。ようこそ。ようこそ。ようこそ。ようこそ。ようこそ。ようこそ。ようこそ
Gue mau ngasih tahu buat kalian yang masih bingung nyari tempat top up paling murah di Indonesia aman dan terpercaya pastinya legal 100% langsung aja ke website mabarin.com di mabarin ada banyak pilihan game dari mulai Genshin Impact, Honkai Star Rail pokoknya game yang lu mainin tinggal pilih aja cuy oke cuy kebetulan di mabarin lagi ada flash sale untuk game Genshin Impact dan Honkai Star Rail di sini gue bakal nunjukin cara top up game Honkai Star Rail ya mirip-mirip lah sama Genshin Impact oke langsung kopas aja di sini pilih server Asia kita cek-cek dulu harganya buset Express Supply Pass itu cuman di harga 58.000 murahnya no counter asli tinggal pilih pembayaran yang kalian sering pakai guys langsung aja kode promonya cerul jangan lupa double R biar makin murah udah sukses langsung klik order now let's go guys